Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. On va écouter cette musique. Tes yeux sont actuellement sur qui Mets tes yeux sur l'éternel. Ok On va s'en écouter. Où tes yeux sont Mes yeux sont sur l'éternel. Alléluia. Oh, 
Alléluia, que Dieu, Dieu vous bénisse. Oh, 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 oh. Amen. Amen. Ok, j'arrête ça. Que Dieu vous bénisse. Ok, que Dieu vous bénisse. Je vais partager rapidement et puis je vais commencer à parler. Que Dieu vous bénisse, Jésus le Seigneur. Je vais partager quelque chose qui est vraiment important. Nous devons faire attention. Vraiment attention. Satan, il a l'œuvre. Il est au travail, je vous dis. <rire> il est au travail. <rire> si tu ne connais pas la baie, il va foutre ta vie en, en l'air. Si tu ne connais pas comment il agit, ah, il va foutre ta vie en l'air. Il faut le connaître. Il faut le connaître, il faut connaître Satan. C'est pour cela que je suis là, souvent je viens, je parle. Si tu ne le connais pas, ha, il va bien s'occuper de ta vie comme ça. Il va la détruire. Il faut le connaître. Et c'est à travers les paroles, ok? C'est à travers les paroles qu'on peut connaître Satan. C'est pour cela que la parole nous dit de méditer jour et nuit. Merci Saint-Esprit, prends le contrôle de mon âme, de mon esprit. Dirige-moi, conduis-moi, dis à travers moi ce que tu veux que je dis, pas ce que je veux dire. Au nom de Jésus, Amen. Satan, il a l'œuvre, je vous dis. Vous voyez les bavardages là Satan, il a l'œuvre. C'est lui l'auteur de ces choses-là. Il a l'œuvre. Il faut savoir comment. Ok euh, par où je vais commencer là? Euh, ce n'est pas parce que la personne est chrétienne qu'il ne faut pas se méfier. C'est ça en fait. Chrétien ou chrétienne. Ce n'est pas parce que la personne est chrétienne ou chrétienne qu'il ne faut pas se méfier. Ok? Il faut se méfier. Ah. Il faut se méfier. Ok? Surtout. Il faut se méfier surtout lorsque la personne n'est pas en accord avec ce que tu es en train de faire. Par exemple, il y a des chrétiens, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dedans, mais je vais sûrement prendre l'exemple. Par exemple, il y a les chrétiens qui croient que la femme ne doit pas prêcher. Ok? Donc, ils attaquent la femme qui prêche. Ils deviennent le diable de cette femme-là qui est en train de prêcher. Même si, elle, même si ce qu'elle est en train de dire est vrai, même si ce qu'elle est en train de dire est en train de délivrer les gens, même si ce qu'elle est en train de faire est bon, comme ils sont contre ça, là, ils vont devenir le diable de cette femme. Ils vont l'attaquer. Ce n'est pas parce que la personne est chrétienne ou chrétienne qu'il ne faut pas se méfier. Il faut se méfier. Il faut être sur ses gardes. Ok Lorsque la personne n'est pas d'accord avec ce que tu es en train de faire, la personne attaque. La personne esprit va attaquer. C'est comme ça. Et son esprit va attaquer. Lorsque la personne voit 6 et toi tu vois 9, vous allez vous battre. Tu ne peux pas convaincre la personne qui est en train de voir 6 et toi tu es en train de voir 9. 
ça ne va pas marcher. Si vous êtes les deux chrétiens ou chrétiennes, si les chrétiens et tu es chrétienne, si vous croyez en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ok, vous allez vous battre. Ça veut dire qu'il aura un combat quoi, satanique. Si tu expliques quelque chose à quelqu'un, si tu expliques quelque chose à quelqu'un, et la personne n'est pas d'accord, il va t'attaquer. Tu expliques quelque chose. Par exemple, si la personne te demande de l'argent, je prends l'exemple comme ça, et toi tu dis je n'en ai pas, et c'est vrai que tu n'en as pas, et la personne ne croit pas que tu n'en as pas, il ne croit pas, il n'est pas convaincu, parce qu'il te voit jo et joli, il voit peut-être tu es au Canada, il y a les gens au Canada qui dorment dans les rues, il y a les gens au Canada qui n'ont pas l'argent. Ok, Mais la personne ne va pas croire parce que tu es au Canada. Vous voyez Parce que là, comme la personne ne croit pas là, il va insister. Et si toi, tu ne fais pas attention, vous allez vous quereller. Vous allez... Les, les discussions, ça à la base. Satan est à la base des discussions. Il est l'auteur des discutes, l'auteur des querelles. Il est l'auteur. C'est comme ça qu'il commence. Excusez-moi. C'est comme ça qu'il commence. Il commence un peu par les discussions. Vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, quoi. Vous n'êtes pas d'accord. Comme la personne n'est pas convaincue, la personne va... Essayer peut-être de plaider son cas en mentant aussi. Et quand tu vois que la personne est en train de mentir, là, tu vas t'énerver, non? <rire> tu vas voir que la personne n'est pas en train de dire la vérité. La meilleure façon, la personne qui ne comprend pas que tu n'as pas l'argent, la meilleure façon, tu laisses la, fa la, la personne rêver et tu dis rien. Sinon, tu risques de tomber dans le piège. Et quand tu tombes dans le piège, tu vas être en colère. Là, tu ne fais plus la volonté de Dieu. Parce que là, tu es, tu t'es embarqué dans la colère. Ok? Donc, euh, les querelles, les discussions, là, les discutes, les, les querelles, ça vient, c'est ça. C'est comme ça qu'il commence. L'atmosphère de discussion, là, quand ça, c'est en train de se mettre en place, là, la haine vient, la colère vient, et là, Satan, il en profite maintenant, il est dedans. Et on ne le voit, il est caché comme ça. Ok? Donc, euh, c'est parce que j'ai eu un peu de, de ça là. Donc, c'est ça. Euh, j'ai dit, j'ai dit dans un message, ok, que le Saint-Esprit m'aide. J'ai dit, si la personne n'est pas d'accord avec ce que tu es en train de dire, par exemple, ce que moi je dis au sujet de la sorcellerie, il y a beaucoup, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je, je rote comme ça, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens au sujet de, quand je parle de la sorcellerie, au sujet de la sorcellerie, comme ils n'ont pas la révélation là, ils ne sont pas d'accord. Ok? Même s'ils sont chrétiens. La personne qui n'est pas d'accord avec toi va penser que tu as des problèmes. Va penser que tu n'es pas délivré au fait. Va croire que euh, Dieu, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il ne croit pas. Ok? Donc, comme il ne croit pas, là, lui, il devient Satan pour toi. Ok? Donc, c'est ça, au fait. Moi, ce qui se passait, comme la personne est chrétienne, là, je ne faisais pas attention. Ok? C'est pour cela que j'ai commencé, j'ai dit, euh, j'ai dit, il faut faire attention, même si la personne est chrétienne ou chrétienne. Lorsqu'on voit où la personne est 
chrétienne, on ne fait pas attention, quoi. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention, ok? Donc, euh, qu'est-ce que j'ai écrit ici, là? Attendez, je vais voir mes notes un peu, là. Ok, bon. J'étais en train de parler à, à quelqu'un qui... <rire> que j'expliquais quelque chose, quoi. Et euh, ce que j'ai écrit à la personne, je vais, je vais, je vais vous partager ça. J'ai écrit à une personne, j'ai dit, la vraie question qu'on peut me poser, la vraie question qu'on peut me poser, parce que ben, c'est ça que j'ai dit, c'est pas parce que cette personne-là croit en Dieu, croit que Jésus-Christ est Seigneur, croit que Jésus-Christ est Fils de Dieu, qu'il ne faut pas se méfier. Ok donc, la question qu'on peut me poser, c'est que, euh, qu'on peut me poser, est que, où on peut localiser l'esprit sorcier, où on peut euh, le localiser, où il est situé, où on peut localiser l'esprit sorcier, où il est situé, où on peut le détecter. La question qu'on peut poser à moi, Chantal, où se trouve l'esprit sorcier, où on peut le localiser, euh, où il est situé, où on peut le détecter. Parce que moi, je dis, je dis toujours dans mes vidéos, l'être humain n'est pas sorcier. C'est Satan qui est sorcier. Ok? Donc, s'il y a un chrétien qui n'est pas d'accord avec moi, ce chrétien-là va m'attaquer. <rire> oui. Donc, j'ai dit à la personne, euh, au lieu de m'attaquer, demande-moi où on peut localiser l'esprit sorcier qui est Satan, où il est situé, où on peut le retrouver, où on peut le détecter. Vous voyez, quand on détecte, quand on trouve où est caché, où est le cancer, c'est cette partie-là, on traite et puis on enlève le cancer. Ok? C'est pour cela que j'ai dit détecter. Ok? Maintenant. Où on peut retrouver le sorcier qui est le diable dans les querelles, dans les disputes, il est caché quelque part. Il est caché là, dans les querelles, dans les disputes, ok, dans les dans le jugement où on accuse, où on tue, où on brûle, où on incendie les traités de sorcières. Les gens qui sont en train d'incendier là, c'est chez eux là, l'esprit sorcier là se trouve. C'est là qu'on peut localiser. L'esprit sorcier ne se trouve pas là, chez la personne qu'on est en train de tuer. Ça va, petite soeur? <rire> Donc, euh, en tout cas, je salue tout le monde là. C'est pas seulement ma petite soeur, je vais dire bonjour. Ok, salut tout le monde, ok? Donc, c'est ça, ok? La question qu'on peut me poser là, c'est cette question là. Où trouver le sorcier parce que je dis que c'est pas les êtres humains et la personne me dit non 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 on, on peut pas les gens ne on va pas que c'est que c'est la dit là même que c'est m'a dit là elle dit euh, les on va pas on va pas les laisser comme ça ils ont quelque chose à voir dedans ben oui dieu condamne dieu dieu peut condamner parce qu'il sait qui est à la base qui est l'auteur Dieu, quand il regarde là, lui, il peut nous montrer c'est qui. Et c'est nous, on connaît. Il peut, Dieu peut nous montrer le début de l'histoire, comment ça a commencé. Les choses comme ça, là, ça commence petit, 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 et puis ça se forme. OK? Donc, il connaît le début de l'histoire. Nous, on voit la fin seulement. Il sait comment ça a commencé. Il sait qui a créé ça, qui a l'atmosphère, ok? Il sait qui a créé. Il connaît l'auteur de cette chose-là. L'auteur, c'est toujours le diable. 
dans les querelles là, c'est lui qui crée ça. Ok Lorsque les gens sont, les gens sont occupés à maintenant, euh, lorsqu'il a créé l'atmosphère, at et les gens, la, la colère est rentrée, la haine est rentrée, les gens vont commencer à se détester. Ok Se détester, ils vont, ils vont commencer à se moquer. Ça se passe même. Ça, pas, moi, ce n'était pas mon, mon histoire, mais il y, y, y a une autre. Moi, quelque chose s'est passé cette semaine là, avec moi. Mais aussi, y a, <rire> hier, j'étais sur le net. Il y, 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 y a des groupes de personnes qui sont en train de installer quelque chose, l'atmosphère de quelque chose là. Donc, ça va bien avec mon message. Ok? Ça commence d'abord avec jugement, condamnation, critique. Critique. Les critiques ici. Euh, les moqueries ici. Oui, les moqueries. J'ai vu. Euh, ils ont même mis. <rire> Hier, la gérie. Ils ont même eu l'image de. Ils ont même. De, quand ça, ça devient énervant, là, là, ils mettent maintenant les images, quoi, qui énervent plus. Et là, les gens s'embarquent dans la colère. Et là, ils tuent facilement. Vous voyez Qui tue C'est Satan. Satan les rend fous. Maintenant, ils commencent à détruire, ils commencent à tuer. Ok Donc, je disais à la femme, la vraie question qu'on doit me poser, c'est ça. Moi, je dis que le sorcier, ce n'est pas les êtres humains. On peut le détecter. On peut détecter, on peut, on peut savoir où il se situe au fait. On peut, le, on, on peut savoir. Ok? On peut savoir. On peut savoir où il est situé. Dans les querelles, dans les disputes, dans la colère. Ok? Dans la colère, dans la haine, dans les jugements, dans les moqueries. Les gens rient, se moquent. <rire> c'est là-bas le sorcier se trouve. Il est dedans. C'est lui qui a fort. C'est lui qui est en train de former l'atmosphère comme ça. Ok? Et son but, c'est de détruire, c'est de tuer. C'est comme ça. C'est comme ça, ça commence. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Et après, ça devient petit truc là qu'on pouvait gérer. Là. Ça devient des tueries, la bagarre. Les gens se coupent la tête, se découpent avec les couteaux, avec les machettes. Quelque chose qui a commencé petit. là. C'est pour cela que Dieu dit, dans la mesure où cela dépend de toi. Toi qui es, qui es réveillé, toi qui comprends, toi qui connais Dieu, là, mets la paix. Dans la mesure où cela dépend. Toi, tu es, tu es conscient. Toi, tu connais Satan. Tu sais comment ça se passe. Toi, tu as compris. Dans la mesure où cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Parce que tu sais. Tu sais qui est à la base. Mais ceux qui ne savent pas qui est à la base, ils s'emballent dedans. Ils s'emballent, ils s'en vont. Ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont. Ils sont énervés, ils sont... Et Satan prend le contrôle et puis c'est fini. Ils sont dedans, ils s'en vont. Ok? Donc je vais finir ça, je vais arranger ici. Ok? Donc, euh, c'est ça au fait. On va écouter la musique encore. J'aime bien cette musique-là. Et puis, je vais, je vais continuer, OK? Où tes yeux sont? Tes yeux sont sur qui, au fait? Écoutez la musique. Ça va nous aider. C'est vers la fin de l'année. On a besoin de, des paroles comme ça. OK? Que Dieu vous bénisse. Je vais, je vais aller boire quelque chose. Je viens. Oh, 
je voulais ajouter c'est que comment faire attention si on ne le connaît pas si on ne l'a pas reconnu c'est ça au fait c'est parce que les gens ne, ne savent pas qui il est ils ne le reconnaissent pas c'est pour cela ils s'emballent ils sont dedans ils sont dedans ils sont ne font pas attention et moi par exemple je me suis embarqué dans, dans un bateau ok je me suis embarqué pourquoi Parce que la personne était chrétienne, donc je n'avais pas fait attention. Okay? Donc, et ceux qui ne sont pas chrétiens, là, ceux qui ne maîtrisent pas la parole. Donc souvent, on peut tomber, mais on se relève quand même. Il faut se relever et continuer. Tu tombes et tu te relèves, tu dis « Ah, j'aurais dû faire attention à cette personne. » Au fait, la personne n'a pas la révélation de Dieu n'a pas vraiment la connaissance de Dieu. Et euh, ce que j'emmène, ce que je partage, ce que j'enseigne, je, 
c'est des choses qui ont été révélées par Dieu lui-même. Et ce n'est pas, pas n'importe qui qui peut comprendre ça. Et celui qui ne comprend pas là, celui qui n'accepte pas là, va combattre. Et si la personne est en train de combattre, je ne dois pas combattre cette personne. Je dois prier pour la personne. Je ne dois pas m'énerver. Parce que si je m'énerve là, ben, Satan prend le dessous. Le dessus de moi. Ok? Donc la parole dit ici. Le diable rôde comme un lion cherchant. Le diable, le diable rôde, rôde comme un lion cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. C'est la foi là. Tu démets, tu résistes en demeurant ferme dans la foi. Tu résistes à lui. C'est la foi qui te permettra de le vaincre. C'est tout. Donc, je devais plutôt utiliser les paroles pour lui parler au lieu de utiliser moi-même mes paroles. Et c'est ce que je fais. J'utilisais moi-même mes paroles. <rire> ok? Donc, après, je lui ai emmené une parole et puis tout s'est calmé. On utilise la parole. C'est pour cela que Dieu dit de méditer jour et nuit. Connaître la parole. Et quand il y a des attaques, tu utilises ta foi. Tu utilises ce que Dieu a dit. Pas ce que toi-même tu veux dire. Ok? Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais passer un autre message là, rapidement. Ok? Euh... Donc, euh, j'ai dit le jour que tu es prêt, le jour que tu seras prêt, pour la, je parle de la bénédiction, pour être béni, là. pour être béni, pour avoir le succès, pour réussir dans la vie, la réussite de Dieu, là. pour l'obtenir, pour l'obtenir, pour avoir accès à cette réussite là pour avoir accès à la bénédiction de Dieu, il faut savoir que le, le jour que tu es prêt, le jour que toi, ton âme, ton esprit est prêt pour accepter que Dieu, il est dans les petites choses. Dieu, il est dans les petites choses, dans les détails. Là. Dieu, il est dedans. Le jour que ton cœur est prêt pour accepter ça et pour l'appliquer, c'est ce jour-là que la bénédiction de Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu, il est dans les détails, dans les petits, petites choses. Comment sont des, ces petites choses-là? Comment sont les petites choses? Si tu travailles, tu fais de l'argent, tu travailles, ok? Dieu veut que tu viens devant lui, tu lui, tu lui, tu lui parles de ce que tu as fait, quoi. tu lui montres. C'est pour cela que j'ai dit, Dieu, il est dans les petites choses. 